ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തെ കുറിച്ച് തുടക്കമിട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് വേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമയം എല്ലാവർക്കും കാണും വാച്ചും ക്ലോക്കൊക്കെ ഈ സമയം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം എന്ന കുന്ത്രാണ്ടം എന്താണ് ആക്ച്വലി സമയം ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് സമയത്തിന് കുറേ മാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി സമയത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ അതിലോട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റലാർ മൂവിയിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് സമയം എങ്ങനെ മാറുന്നു അല്ലേ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം സമയം മാറാനുണ്ടോ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയായിരിക്കും എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സംസാരിക്കുന്ന ഏലിയൻസ് എവല്യൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉൽപ്പത്തി ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണിത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമയം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറയേണ്ട സമയം റിലേറ്റീവ് ടൈം ആണ് എൻ്റെ സമയം മരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം എന്ന് അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ടിക് 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 അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആവും അറുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാവും അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് എങ്ങനെ ആക്ച്വലി എല്ലാ സമയത്തും ഒരു പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഷൻ ഒരു വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമയം എന്നുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നു സൂര്യൻ അല്ലെ പിന്നെ രാവിലെയും പകലും രാത്രിയും രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം ഇൻട്രവൽ അല്ല പീരിയോഡിക്ക അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ അടുത്ത സൂര്യോദയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല പീരിയോഡിക് മോഷൻസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഉപാധിയാണ് സമയം ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ആ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുവരെ ടൈം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ വന്ന് ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം വരച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അയാൾ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വരച്ച് നിൽക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൻഡുലം വരച്ച് നിൽക്കാം ചില ആൾക്കാർ കലണ്ടർ വരച്ച് നിൽക്കാം പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റിൽ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സമയം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു കടലിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന വര പോലെയാണ് ഇതൊന്നും അല്ല സമയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ സമയം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലണം എന്നാൽ മാത്രമേ സമയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈവൻ അരിസ്റ്റോട്ടൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഒരു ഭയങ്കര ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സമയം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് സമയം കാരണം ആ സമയത്തെ സമയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ത്രീ ഡി സ്പേസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഡി സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് മൂ
ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും പല മെത്തേഡ്സ് ഇനി വരും വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാക്കും ഹൗ വി ക്യാൻ ട്രാവൽ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ആക്ച്വലി കുറേ ലോജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പാരഡോക്സിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആവും അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്ന സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഞാൻ പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഞാൻ പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ മാരി ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ബാക്ക് ടു പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിന് ശൂന്യത ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും വാലിഡ് ആണ് കാരണം എയിംസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇനി സമയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കുറച്ച് കട്ടികളുള്ളതാക്കാണ് ചില ബി ടെക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള സാധനം ഈ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള സാധനം ആക്ച്വലി ഒരു കടിച്ചപ്പെട്ടത് കാര്യമൊന്നുമല്ല എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ഇങ്ങനെ അടി അടുക്കി വയ്ക്കാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തൊരു സന്തുലിതമല്ല ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എപ്പോഴും എന്ത് ഇടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിയുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡർ റാൻഡംനെസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അടുക്കി വയ്ക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ ഈ എൻട്രോപ്പിയാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് ആക്ച്വലി എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ കൂടി കൂടി നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഡോട്ട് പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാലൻസ്ഡ് അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം റാൻഡമായി എല്ലാം അവിടെ എവിടെയും ദൂരെ ദൂരെയൊക്കെ പോയി ആ റാൻഡംനെസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗാലക്സിയും ഈ സ്പേസും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലേ ജനിച്ചു വളരുന്നു മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ ഈ ഒരു എൻട്രോപ്പിയുടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും റാൻഡംനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടൈം അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഓംലെറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഓംലെറ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോയി മുട്ടയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴോട്ട് പോകും പക്ഷേ തിരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിലോട്ട് പോയി റിവറിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എൻട്രോപ്പി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാൻഡംനെസ് തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് പോയാലും മണ്ണ് കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിക്കും പക്ഷെ മണ്ണ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നത് മണ്ണ് വീണ്ടും ഒരു എന്താ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈ നേച്ചർ ഡ്രൈവ്സ് ഫോർ എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ബാക്ക്വേഡ് ഓഫ് ടൈം പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ആ പോയിന്റ് നോക്കുക ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ആ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഒരിക്കലും എൻട്രോപ്പി വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആക്ച്വലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പിലോട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആരോ ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ആരോ ആണ് ഒരിക്കലും വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഒരിക്കലും പുറകിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ആരോ ഓഫ് ടൈമിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബിഗ് ബാങ്കിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റിലായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബിഗ് ബാങ്കിലെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആ ബിഗ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിൻ്റ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇൻസ്റ്റിൻ്റ് റിലേറ്റിവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സെക്കൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും
ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരകത്തിൽ പോകുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിലെയും കണികകൾ രൂപത്തിലാവും അതായത് ആറ്റംസ് മാത്രമാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ മോഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലെല്ലാം മറന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എന്താ ഈ ഓമിലിറ്റ് ഓമിലിറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഓമിലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡുലം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു പെൻഡുലം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ പെൻഡുലം ആടുന്നത് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല അത് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഫോർവേഡ് ആണോ റിവേഴ്സ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ആറ്റോമിക് ലെവലിൽ എല്ലാ മോഷൻസും ഒന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിൽ ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാം റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഫോർവേഡും അല്ല ബാക്ക്വേഡും അല്ല പക്ഷേ എല്ലാം റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ലെവൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ലെവലിൽ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ടൈം ഫ്ലോസിലേക്ക് നാരോ അവിടെ ടൈം ആരോ പോലെ എല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ക്വാണ്ടം ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് മാറും അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആൻഡ് മാൻ മൂവിൽ ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആകുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അതിന് ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് അതായത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിലും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ് മാൻ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം ലെവൽ ടൈം ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ് ആക്ച്വലി ടൈം എല്ലാം പീരിയോഡിക്കായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടൈം ഫ്ലോസിൻ്റെ വൺ ലൈക്ക് എന്ന ആരോ പക്ഷേ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ടൈം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കുറെ കുറെ കുഴപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റല്ലാർ മൂവിയിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്കുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ടൈമിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കീപ് ടോണിങ് ടു അവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് മി